এই লেকচারে আমরা শিখব এইচটিএমএল ফর্ম এলিমেন্ট নিয়ে ফর্ম এলিমেন্ট কি জিনিস আসলে এই ফর্ম জিনিসটা আমরা জন্ম থেকে এই জলছির মতো জন্ম থেকে ফিল আপ করতেছি কি রকম যেদিন একটা বাচ্চার জন্ম হইল ওই দিনই ফিল আপ করতে হয় হচ্ছে আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধন ফর্ম বাবারে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ফর্ম স্কুলে যাবেন স্কুলের ফর্ম কলেজে যাওয়া কলেজের ফর্ম স্কুলে এস এস সির পরীক্ষা দিবা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এইচ এস সির পরীক্ষা দিবা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি দেবা সেটাও ফর্ম শুধু ফর্ম আর ফর্ম ফিল আপ করে যেদিন মৃত্যু হবে সেদিন ডেথ সার্টিফিকেটের ফর্মটাও ফিল আপ করতে হবে তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ফর্মগুলোকেও আমরা চাইলে এস টি এম এল ফর্ম হিসেবে দেখতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক ডট কম এখানেও কিছু ফর্ম এলিমেন্ট দেখা যাচ্ছে ফর্মের এলিমেন্টগুলি কীরকম এখানে আমরা ইমেল অ্যাড্রেস লিখি এখানে পাসওয়ার্ড যদি আমার ইমেল আর পাসওয়ার্ড না থেকে থাকে তাহলে আমরা সেখানে সাইন আপ ফর্ম আসে ফার্স্ট নেম লেখার জন্য লাস্ট নেম মোবাইল নাম্বার এন্টার মোবাইল নাম্বার সো ফার্স্ট নেমে আমরা যেগুলো লিখি আমাদের নাম মোবাইল নাম্বার লিখে থাকি নাম্বার সো দুইটার ইনপুট সেম নাম ও ইনপুট বলতেছে কেন কারণ এখানে আসলে আমরা আমাদের যা লিখি কোনো বক্সে যদি কোথাও আমরা লেখার কোনো অপশান থাকে বা সিলেক্ট করার অপশান থাকে সেগুলো হচ্ছে ইনপুট এলিমেন্ট তাহলে ফর্মে আসলে থাকেই সব কিছু ইনপুট এলিমেন্ট আইদার আমরা আমাদের নাম লিখব যেগুলো হচ্ছে টেক্সট অথবা কোনো নাম্বার লিখব সেটাও টেক কাইন্ড অফ টেক্সট পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আমরা যাই লিখি না কেন দেখা যাচ্ছে এরকম ডট 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 একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল আমি শুনেছিলাম পুরাতন কৌতুক হতে পারে যে বলতেছে স্যার আমি যাই লিখি তা কেমন যেন ডট ডট বা স্টার স্টার আসে পাসওয়ার্ড আর আসতেছে না তাহলে আমি পাসওয়ার্ডটা কীভাবে লিখব আসলে এইটাও একটা ইনপুট এলিমেন্ট যেটা টাইপ বা অ্যাট্রিবিউট টাইপ হচ্ছে পাসওয়ার্ড যদি সেটা উঠাই দিই তাহলে পাসওয়ার্ডটা কি দেখা যাবে তো আর নর্মালি যদি ইনপুট এলিমেন্টের অ্যাট্রিবিউট টাইপটা যদি পাসওয়ার্ড হয় তাহলে সবসময় এরকম ডট ডট দেখাবে কিন্তু আসলে এটা নিচে কি আসে সেটা যতবারই আমি কিছু লিখতেছি সেটা সাথে সাথে রিপ্রেস যাচ্ছে কম বেশি কিছু হচ্ছে না আচ্ছা পরে যদি নিচে যাই এটা হচ্ছে সিলেক্ট এলিমেন্ট ড্রপ ডাউন এলিমেন্ট এখানে মান্থ ডে ইয়ার এরপর হচ্ছে ফিমেল অথবা মেল দুইটা একসাথে চুজ করা যাচ্ছে না এইগুলোকে বলা হচ্ছে রেডিও ইনপুট এলিমেন্ট আরও কিছু ইনপুট এলিমেন্ট থাকতে পারে যেমন টেক্সট এরিয়া এখানে হয়তো নিজের সম্পর্কে ডেসক্রিপশান লেখা যায় আমি যদি লগ ইন করি তাহলে হয়তো দেখা যাবে টেক্সট এরিয়া বা আমরা যেখানে পোস্ট লিখি ফেসবুক পোস্ট সেটা অনেকটা ইনপুট টেক্সট এরিয়া ইনপুট তারপরে চেক বক্স আসে যে আমি চাইলে আমি চুজ করে দিতে পারি যে হ্যাঁ আমি স্কুলে পড়ছিলাম আমি কলেজে পড়ছিলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম সবই একসাথে আমি আমার এডুকেশান ফিল্ডে হয়তো চেক বক্স দিয়ে দিতে পারি তো এরকম ফর্মে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ফর্মটা আমি দেখতেছি বেসিক্যালি আসলে সেটাই আমরা চাইলে এস টি এম এলও প্রকাশ করতে পারি তো আমি আমার আগের কোডগুলো মুছে দিই আমরা আস্তে আস্তে দেখি ফর্ম দেখার জন্য ফর্ম ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ ফর্ম ক্লোজিং ট্যাগ ফর্ম আমরা এভাবে ফর্ম লিখি আচ্ছা আমরা সেভ করি দেখি আসলে কি হলো রিফ্রেশ দিই না কিছুই দেখা যাচ্ছে না আসলে আমাদের শুধুমাত্র এটা যে একটা ফর্ম এলিমেন্ট এটা ভিতরে থাকবে ফর্মের ইনপুট এলিমেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের সেটা শুধু আমরা বললাম কিন্তু আমরা তো আসলে এখনও কিছুই লিখিনি ফর্মের ভিতরে আমরা লিখতে পারি ইনপুট ফেসবুকের মতো করে আমরা চিন্তা করি ইনপুট এটা একটা ইনপুট এলিমেন্ট আমি দেখি শুধু ইনপুট লিখলে কি হয় সেভ করি দেখি কি হয় হ্যাঁ টেক্স বক্স দেখা যাচ্ছে আসলে এস টি এম এলে আমি যদি কিছু নাও লিখি ইনপুটে ধরে নেয় এটা টাইপ হচ্ছে একটা টেক্সট বক্স ডিফল্ট ভ্যালিউ হচ্ছে টেক্সট বক্স যদি কিছু নাও লিখি তো আমরা লিখতে পারি টাইপ ইকুয়াল টু টেক্সট ওকে তারপরে আমরা লিখলাম ইনপুট টাইপ ইকুয়াল টু দেখি তো পাসওয়ার্ড 
अच्छा क्लोजिंग टैग ये लेखा जाए तो एक बार क्लोजिंग देखिए तो रिफ्रेश दिए अच्छा दुटे तो सेम हो ग बुझब अच्छा देखी फार्स्ट लिखे जान लम रबिन पासवर्ड हाँ एक देखा जा रबिन नाम आठटा कि देखा जा क्यों पार्थक्य की कारण एक हे टाइप टेक्सट जा लिखब से टेक्सट बो जा देखी लिखी हमें सब देखते पाई लेटरगुल सरकम और पासवर्ड फिल्ड है कि देखा जाए ना बाट हमें सर कि लिखते हमें हाँ लिखते वन टू थ्री फोर से जो अच्छा हमें कि आस लिखी से देखा जाए ना हमें इन्सपेक्टे क्लिक करी ये हे जदू इन्सपेक्टे क्लिक करी देखते टाइप पासवर्ड एंड डबल क्लिक कर देखिए समय क्यों लिखे हमें जो लिखी टेक्सट बाहर एक क्लिक करी देखा जा वन टू थ्री फोर चाहले यह इन्सपेक्ट कर टाइप चेन्ज कर देखा सम्भव जो आसले पासवर्ड क्यी छो आसले लिखे वन टू थ्री फोर जेहेतु टाइप अब चेन्ज कर दी पासवर्ड चेन्ज हो गए देखते सुविधार जो जस्ट इन्सपेक्ट कर देखिए तपर हमें फेसबुक आके कि देखल मोबाइल नम्बर एट इनपुट टेक्सट एट कि पासवर्ड फिल्ड छो तर देखे बार्थडे एवं ये हे एक ड्रप डाउन सिलेक्ट ड्रप डाउन बोले गुलो के देखते पड़ी लिखी सिलेक्ट ओपनिंग टैग ए क्लोजिंग टैग ओके एखरा बोलते चाची बार्थडे सिलेक्ट करते सिलेक्टर भैलिगुली की है तो ड्रप डाउन जेटा जीगो देखते से तो एक अपशन तईना एक एक अपशन एक अपशन थे एक था चूज करते हैं जैसे एक भैल्यू हमें निल बार्थडे तो एक निर्दिष्ट इयारे निर्दिष्ट मासे एक निर्दिष्ट दिन सो हमें अनेकगुल भैल्यू हाथ देवा आम एक अपशन के चूज करते हैं तो सबग अपशन के एक साथ देखा आगे अपशन अपशन सो हमें हमारे बार्थडे होते बोझ सुविधार जो लिख लो फार्ष्ट अपशन का बार्थडे देखान जो Option 1990 थे शुरू करते हैं नाइनटीन टेन नाइनटीन टोटी चाहिए एकदम नाइनटीन हंड्रेड थे इन दीते नाइन थार्टी नाइनटीन फर्टी जस्ट हमारे बोझ सुविधार जो कि एक्साम्पल दीजिए नाइनटीन फिफ्टी ओके एम देखे ये देखते कम देखा सेव रिफ ए रिफ्रेश करी बार्थडे शुद्ध देखा जाूज करते हैं नाइनटीन फिफ्टी तो चाहले हमारे ये मान्थ एवं डे गो ये एड करते अच्छा हमें क्यों इनपुट इनपुट सिलेक्ट एगल भेगे भेगे परवर्ती परवर्ती लाइने लिखे जा ब्राउजारे क्योंकि देखा जाशापाशी क्यों हमारा को लेक्चारे एस टीम को लेक्चारे देखो एस टीम एलिमेंट होते इन लाइन एलिमेंट अथवा ब्लक एलिमेंट चाहे दो मिक्स कर जाए इन लाइन एवं ब्लक शुदुम्रेक्चर सुविधा बोझा सुविधा बोलते इन लाइन एलिमेंट हो रखम जगह के जत ही एक लाइन लिखी ना क्या होते लिखते इनपुट डट पोस्ट यह लिखी देखी तो चेन्ज है कि ना को चेन्ज हाँ जो पर लाइने लिखी जो से इन लाइन एलिमेंट है जो जी करी ना क्या एक पशापाशी होते थक जत ब्राउजारे शेषे जे पोछाय तुम एक पर लाइने आसबे ना और ब्लक एलिमेंट हो हमें जत ही इटे पशापाशी लिखी लाइक इनपुट टाइप टेक्सट इनपुट टाइप पासवर्ड ये सब समय नतून लाइन थे शुरू हो प्रत्येक यार एक एक्साम्पल हे प्याराग्राफ हमें प्याराग्राफ हाथ यह लिखते परि पी वन 
অনলাইন তারপর আবার প্যারাগ্রাফ আমরা প্যারাগ্রাফ এলিমেন্ট আগে দেখেছে এই জন্য আমি প্যারাগ্রাফ দিয়ে एग्जांपल দিচ্ছি টু অনলাইন টু ওকে প্যারাগ্রাফ এলিমেন্ট দেন আমি এখানে যে যদি রিফ্রেশ দেই আমি কিন্তু আমার एग्जांपलটা লিখেছিলাম প্যারাগ্রাফ এইচটিএমএল পেজে পাশাপাশি তারপরে দেখা যাচ্ছে এটা পর নতুন নতুন লাইন কারণ হচ্ছে প্যারাগ্রাফ গুলো হচ্ছে ব্লক এলিমেন্ট সো ব্লক এলিমেন্ট আমি যতই আমার কোড এডিটরে পাশাপাশি লিখি এটা পরবর্তী সবসময় একটা নতুন লাইন থেকে শুরু হবে ওকে এটা এই পর্যন্ত আমরা দেখছিলাম ফর্ম প্যারাগ্রাফ মুছে দেই আমার যদি মনে হয় যে ইনপুট এলিমেন্টটা নতুন লাইনে থাকা উচিত তাহলে আমরা ব্রেক দিয়ে লিখতে পারি প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখতে পারি অথবা ডিপ দিয়ে লিখতে পারি আপাতত এগুলো দরকার নেই সো আমরা দেখলাম ইনপুট এলিমেন্ট টাইপ টেক্স ইনপুট টাইপ পাসওয়ার্ড সিলেক্ট বার্থডে আচ্ছা আমাদের ব্রাউজারে যে দেখি আর কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি কি ফিমেল না মেল এই অপশন এইচটিএমএলে এই ফিমেল বা মেল অপশনটুকু দেখানো যায় হচ্ছে রেডিও বাটন টাইপ দিয়ে ইনপুট টাইপ রেডিও আমি লিখলাম মেল চাইলে আমি এভাবে ক্লোজ করতে পারি ইনপুট দরকার নাই এরপর হচ্ছে ইনপুট টাইপ রেডিও ফিমেল ইনপুট টাইপ রেডিও মেল ইনপুট টাইপ রেডিও ফিমেল ওকে সেভ করি তারপর আমাদের পেজে যাই রিফ্রেশ মেল আবার ক্লিক করলে ফিমেল দুটাই একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কেন কি সমস্যা এই লেকচারে এতটুকুই আমরা পরবর্তী লেকচারে আরও ডিটেলস রেডিও বাটন চেকবক্স নিয়ে কথা বলবো ধন্যবাদ